ஜோதிட ரகசியங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது நமக்கு பணம் வந்து இந்த கலிகாலத்தின் முதல் கடவுள் அப்போ எல்லாருக்குமே பணத்தேவை என்ற ஒன்று இருக்கின்றது பணத்தை நேர்வழியில் சம்பாதிக்க வேண்டும் பணத்தை நேர்மையாக சம்பாதிக்க வேண்டும் பணம் நம்மை நோக்கி வர வேண்டும் அதற்கு என்ன பண்ணலாம் மாயமந்திர தாந்திரீகம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களையெல்லாம் விட எளிமையான சில விஷயங்களை பண்ணி நம்ம பணத்தை அடையலாம் அது எப்படி சார் அதெல்லாம் முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு மனிதனால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை அதாவது முயற்சியின் அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும் ஆனால் தலைக்கு அந்த கனத்தை கொண்டு விடக்கூடாது என்னால் முடியும் என்பதை விட நம்மால் முடியும் என்ற ஒரு எண்ண அலைகளை கொண்டே நிறைய விஷயங்களை நாம சித்தியாக்கி கொள்ள முடியும் அது எண்ணங்களால் வாழ்க்கையை செதுக்கிக் கொள்வது என்பது முக்கியமான விஷயம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எண்கள் சொல்கின்றேன் அந்த எண்ணெய் தினமும் அதாவது என்ன நம்பர்ஸ் அதை தினமும் நீங்கள் எழுதுங்கள் இதுக்கு நேரம் காலம் இத்தனை தடவை எழுதணும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒன் நைன் நைன் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஒன் ஃபோர் செவன் அதாவது ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஒன்று ஒன்று நாலு ஏழு இதை ஒன் டபுள் நைன் சொல்லக்கூடாது ஒன் நைன் நைன் தான் சொல்லணும் சரிங்களா இதை வந்து பச்சை கலர் பேனால ஒரு நோட்ல எழுதலாம் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் எடுத்தலாம் உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணத்தொகை வந்து சேருவதற்கான விஷயம் இது நடக்கும் அதுபோல பொருளாதார அபிவிருத்தி பண விருத்தி பணப்பெருக்கி பணம் நம்மை நோக்கி வருவதற்கான எண் இது வந்து என்னன்னா உங்க கைகளில் கூட நீங்க இந்த மாதிரி லெப்ட் ஹேண்ட்ல உங்களுடைய நாடி என்று சொல்லப்படக்கூடிய நாடி துடிப்பு இந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்டிக்கர் போட்டு கூட நீங்க அந்த எண்ணெய் பச்சை கலர் பேனாவில் எழுதி கொள்ளலாம் அது பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து மேலை நாட்டில் சொல்லி அதை நிறைய பேருக்கு செக் பண்ணி நானுமே இது வந்து இப்படிலாம் ஒரு ஹம்பக்கான விஷயமா இருக்க ஒரு ப நம்பர் எழுதுறதுனால பணம் வந்துருமா என்ன இது விளையாடுறாங்க இப்படி இல்லாமல் இருக்கும் ஜிப்பும் பாபா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் நினச்சி இது பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் அதை நான் எழுதி எனக்கு பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் பூர்த்தியாகியிருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தபடியாக நிறைய பேருக்கு நான் அதை சொல்லி அவங்க எழுதி ஒருத்தருக்கு ஐம்பதாயிரம் கிடச்சிருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கிடச்சிருக்குது வர வேண்டிய பணம் வந்திருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வியாபாரத்தில் அபிவிருத்தி தொழிலில் அபிவிருத்தி வேலையில் ஒரு ஊக்கத்தொகை ஒரு போனஸ் ஒரு ஊதிய உயர்வு அப்போ இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே நடைமுறையாக என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்ம அதை நம்புகிறோம் இந்த இதை எழுதுனோன்னா நமக்கு பணம் வருது அப்போ அந்த அங்கே எண்ணங்கள் தான் உங்களை செயல்படுத்தி உங்களை ஒரு தூய ஆத்மாவாக ஆக்கி பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விஷயத்தை அப்போ எழுதுனா பணம் வரும் எழுதுனா பணம் வரும் எழுதுனா பணம் வரும் அதாவது வால்மீகி அவர் வந்து வேடனாக இருந்து அவர் ராமாயணம் எழுதுவதற்கு தயாரானது அதாவது எப்படி ஏன்னா அவருக்கு எதுவுமே வே வேடம் வேட்டையாட மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு தடவை நாரதர் போனப்போ வந்து எதுக்கு இந்த மாதிரியான தீய விஷயங்களையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் உயிர் கொலை செய்வது ரொம்ப பாவம்ப்பா நீ ஏன் வந்து திருந்தி வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு இதை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாதுயா அப்படின்னு ஒன்று இங்கே நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா உயரமா ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரத்து மேல ஏறி நான் வந்து விலங்குகள் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து நான் வேட்டையாடக்கூடிய ஒரு மனிதன் தான் அப்போ உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மரம் 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 தான் தெரியுது அதையே சொல்லு அப்படின்பாரு மர மர மராம ராம 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 ராமன்னு ராம ராம ராமன்னு அந்த ராம மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பித்து அவருக்கு வந்து தெய்வீக சக்தி உள்ளுக்குள்ள வந்துருது மரம் 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 சொன்னது ராம 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 ராமன் மாறிடுச்சு அப்ப நாமளும் அந்த எண்களை உருவாக்க உருவாக்கி உருவேற்றி உருவேற்றி நமச்சிவாய மந்திரத்தை உருவேற்றுவது போல இந்த எண்களை உருவேற்றினால் அது சித்தியாகும் ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து கோல்டன் நம்பர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எண்கள் ஒன்று அது சூரியனின் எண் ஒன்பது 
அது செவ்வாயின் எண் ஆறு சுக்கரனின் எண் நான்கு ராகுவின் எண் ஏழு கேதுவின் எண் இரண்டு சந்திரனின் எண் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ராகு என்றாலே அது பெருக்கத்தை தரக்கூடியது அப்போ பணம் சார்ந்த விஷயங்களை நோக்கி நீங்கள் செய்யும் பொழுது இந்த எண்களை எழுதி நீங்கள் சித்தி செய்து கொள்ளலாம் அது கண்டிப்பாக இது நல்ல விஷயத்துக்காக பண்ணணும் உடனே வந்து அவிட்டம் பிடிச்சாப்புல என்ன சொல்கிறது ஒரு வெறி பிடிச்சாப்புல எனக்கு வந்து அந்த சூதாட்டத்தில் பணம் வரணும் லாட்ரியில் பணம் அடிக்கணும் அப்புறமா ரேஸில் பணம் வரணும் இந்த இல்லீகல் விஷயத்திற்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த பணம் வரணும் வந்தாலும் வந்த சூடு தெரியாமல் பத்தாயிரம் அறுதா நாற்பதாயிரரூவா செலவு வச்சுட்டு போயிடும் ஏன்னா ஒரு சில பேர் நான் சொல்லி எழுதி எனக்கு லாட்ரியில் பணம் வந்துச்சு அதில் வந்துச்சு அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தவறான விஷயத்திற்கு அதை உபயோகிக்கக்கூடாது வரும் ஆனால் செலவை இழுத்து விட்டு போயிடும் உங்களுக்கு இந்த நம்பரை எழுதி பணம் வந்தது அப்படின்னா ஒரு நாலு பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணுங்க எவ்வளோ வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோயில் குளத்துக்கு போய் ஒரு நாலு பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணீங்கனாலே அல்லது ஒரு முதியோர் இல்லத்துக்கு போய் பண்ணீங்கனாலே அந்த பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் உங்களிடம் எப்பொழுதும் தங்கும் இதை நீங்கள் ரெகுலராக எழுதலாம் இதை வந்து திங்கக்கிழமை தான் எழுதணுமா செவ்வாய்க்கிழமை தான் அப்படிலாம் எந்த காலகட்டமும் கிடையாது ராத்திரி எழுதலாமா பகலில் எழுதலாமா எத்தனை தடவை எழுதலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வரும் பொதுவாகவே ஒரு விஷயத்த சொன்னால் அதை செய்யணுங்கிறத விட ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் எப்படி செய்யணும் லிஸ்ட் ஆஃப் டவுட்ஸு நிறைய வரும் எல்லாருக்குமே அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஒரு ஆசிரியர் ஒன்று சொல்கின்றார் என்றால் அதை மனப்பூர்வமாக நம்பி சொல்கிற விஷயத்தை செஞ்சாலே ஐம்பதுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பாஸு அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்காக நம்ம வாங்கிடலாம் ஆனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இவன் சொன்னால் ஏன் செய்யணும் இது எதுக்கு எழுதணும் இப்படி தான் பணம் வருமா இப்படி போட்டு மண்டையை போட்டு குழப்பிட்டு இருக்கிறது அது தேவையற்றது இதை எழுதுங்கள் பணம் வரும் இதற்கு உதாரணமாக நம் நாம் சொல்லி எழுதுனவங்க அவங்களுடைய மெசேஜை உங்களுக்கு நான் நிறைய நான் முகநூலில் பதிவிட்டுருக்கிறேன் இந்த வீடியோவோடு அதை இணைத்தும் அனுப்புகின்றேன் என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் ஜோதிட ஆலோசனை பெறுவதற்கு என்னுடைய செல்லிட பேசி என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பணவளக்கலை வகுப்பு வாட்ஸ்அப்பில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இணையலாம் ஏற்கனவே ஒரு பேட்ச் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெடியாகி அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு போக போகிறாங்க அடுத்த கிளாஸஸ் வந்து கூடிய விரைவில் ஆரம்பமாகின்றது இந்த மாதத்தின் இது முடிந்துவிட போகின்றது சித்தர்கள் ஜீவசமாதி வழிபாடு செயலர் பயணம் தரிசனம் அதற்கு வழிகாட்டியாக வருவது உண்டு இலவச பலன்கள் கேட்டு எம்மை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்